హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాము ఇది సండే రోజు బ్లాగ్ అండి ఆఫ్టర్ నుంచి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను సండే అంటే యాజ్ యూజువల్ స్పెషల్ ఏముంటుందండి చికెనే కదా నాన్ వెజ్ మా ఇంట్లో అయితే ఆ రోజు చికెన్ అండ్ చపాతి ఇక్కడ అయితే చికెన్ నేను చేస్తున్నాను స్టార్ట్ చేశాను గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించి చేసుకొని ప్యా బాండీ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు జీలకర్ర ఆవాలు వేసిన తర్వాత చికెన్ వేసేసాను చికెన్ వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను చికెన్ చాలా సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా చేసేస్తున్నానండి తొందరగా అయ్యే విధంగా ఈరోజు అంతగా రెసిపీ అయితే క్లియర్గా ఏం షేర్ చేసుకోలేదు ర్యాండమ్ లాగు ఇది ఇక్కడ అందులో మిక్స్ చేసిన తర్వాత పసుపు అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకొని ప్లేట్ పెట్టేసుకుంటే దాంట్లో వాటర్ వచ్చేసి కుక్ అయ్యేంత వరకు ఉంచేసుకోవాలి ఆ రోజు ఏంటో చాలా హడావిడి హడావిడిగా చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మా బాబు ఒక సైడ్ ఏడుస్తున్నాడు ఒక సైడు మా పాప కూడా అల్లరి చేస్తూ ఉంది ఏదో టెన్షన్స్తో వీడియో కూడా క్లియర్గా షూట్ చేయలేదు ఇక్కడైతే సాల్ట్ పసుపు వేసేసుకొని చా మిక్స్ వేసుకోవాలి నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకొని ప్లేట్ పెట్టేస్తే అందులో చికెన్లోని వాటర్ వాటర్తో నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయిపోతుంది ఈ చికెన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది పల్లెల్లో మా ఊరి సైడు మా అమ్మ వాళ్ళు చేసే పద్ధతి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సింపుల్గా చేసిన కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది ఇంకా ఇంకొక సైడ్ అయితే నేను ఒక సైడ్ అయితే ఆ ముందుగానే నేను చపాతి పిండి కలిపేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ కొంచెం సాల్ట్ వేసి చపాతి పిండి కలిపి పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ చపాతి చేసేస్తున్నాను ముందు చపాతి ఆయిల్ సాల్ట్ ఉప్పు సారీ సారీ ఫ్రెండ్స్ సాల్ట్ ఆయిల్ వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చపాతి పొంగడము అండ్ సాఫ్ట్గా ఉండడం అనేది మనం మిక్స్ చేసే విధానంలోనే ఉంటుంది ఇంకా నేను ఆట ముందుగానే కలిపి పెట్టేసాను కదా ఇక్కడ చపాతి తి అద్దు రుద్దేస్తున్నాను చపాతి రుద్ది వేసుకొని ఒక సైడ్ అయితే చికెన్ అయితే కుక్ అవుతుంది ఆల్రెడీ అటు సైడ్ పెట్టాను ఇటు సైడ్ ప్యాన్ హీట్ అవుతుంది ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా చేస్తున్నాను చేస్తాను ఒక సైడ్ చికెన్ పెట్టేసి కానీ ఒక సైడ్ వన్ బై వన్ చేస్తాను అప్పుడు కదా అంటే కుకింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇంకా ప్యాన్ అయితే హీట్ అయిపోయింది చపాతి వేసేసుకున్నాను అక్కడ మా బాబు కింద అయితే చూడండి వచ్చేసాడు నా దగ్గరికి అంతే నేను ఎక్కడుంటే అక్కడికి వచ్చేస్తాడు ఏడుస్తున్నాడు ఆ తొందరలో నేను చపాతి కాలు మీద చూసి తిప్పేశాను కొంచెం దానికి హోల్ పడింది ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా అంతేనండి చిన్నపిల్లలు ఉంటే వర్క్ అనేది ఒక అనుకున్న టయానికి అవ్వదు కదండి అది కాక మా బాబు నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ వస్తాడు నేను లేకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా పక్కన ఉండడు అక్కడ చూడండి చపాతికి హోల్ పడేసింది అయినా అయినా ఫ్రెండ్స్ చపాతీలు అయితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఇలా విధంగా ట్రై చేయండి ఇక్కడ ఆయిల్ అప్లై చేసేసి అటు సైడ్ కొంచెం కాలేక ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకుంటే చపాతీని సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ప్లస్ పొంగుతుంది కూడా అండి చాలా బాగా వస్తుంది ఇంకా అటు సైడ్ అయితే చికెన్ అనేది కుక్ అవుతూ ఉంది ఇంకా కుక్కర్లో అయితే రైస్ పెట్టేశాను అంతే కదండి ఎవ్రీ హౌస్ వైఫ్ ఇలాగే చేస్తారు కదా ఒక సైడ్ ఏదో ఒకటి వర్క్ ఆల్టర్నేటివ్గా చేస్తూ ఉంటారు నేనైతే అలాగే చేస్తానండి గ్యాస్ మీద ఇదానే కాదు ఏదైనా పెట్టిన వెంటనే కుసింగ్లో గిన్నెలు గ్లాసులు కానీ వెంటనే కడిగేస్తాను నాకు అలా నచ్చదు అట్లా ఉంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొంచెం కిచెన్ అనేది మెస్సీగా ఉంది నీట్ చేయండి మాది వచ్చేసి చిన్న కిచెన్ అండి పెట్టుకోవడానికి కూడా అంతగా సెల్ఫ్స్ అంటూ ఏం లేవు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ర్యాక్ అదొకటే అందుకే అట్లా ఉంది సిటీస్లో అంతే కదండి పల్లెల్లో ఇక్కడ తిరిగి చెప్పు నాకల్లా తిరిగి చెప్పు నాకు బేడ్ దోశ వద్దని రాబిడ్ దోశ చేస్తున్నావా అవునా రాబిడ్ చపాతీనా నీకు దోశ కూడా వచ్చా వేడి రాదా ఓకే ఓకే నానా ఏం చేస్తావు నువ్వు ఇంకా అవ్వలేదా ర్యాబిడ్ చపాతి అవ్వలేదా ఎందుకు అవ్వలేదు నాకు ఆకలి అవుతా ఉంది నాకు ఆకలి అవుతుంది అవి ఓకే బాయ్ అదే ఊరికే సర్లే నేను ఊరికి వెళ్ళిపోతాను నువ్వు చేసి పెడతావు వంట చేసి పెడతావు మీ డాడీకి చేసి పెడతావా సరే నేను మా ఊరికి వెళ్ళిపోతా 
పండక్కి పోవాలా సర్లే మా అమ్మ మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతా బాయ్ బాయ్ నేను దేవాన్ని వెళ్ళిపోతాం నువ్వు మీ డాడీ ఉండండి వంట చేసి పెట్టు మీ డాడీకి సరే ఏమేమి చేసి పెడతావు చెప్పు ఇటు తిరుగు చెప్పు నా కదా అమ్మమ్మ చపాతి మమ్మీ చపాతి చిరిగిపోయిందా అయితే నేను తినను పో నువ్వు ఇది రాదులే చపాతి చేయడం రాదు ఓకే బాయ్ మరి బాయ్ మరి బాయ్ ఇంకా మమ్మీ చపాతిని ఇంత టైం పట్టింది డాడీ చపాతి ఎప్పుడు చేస్తావు ఎప్పుడు కాల్ చేయదు చపాతి పెనం వేడి అయిపోయింది చూడక చూడక చూడు పెనం హీట్ అయిపోయింది ఎప్పుడు కాల్ చేయదే ఎవరు చపాతి నా చపాతి ఓకే బాయ్ వేయి నువ్వు పెన మీద నేను వేసి వెళ్ళనా నేను వేసిస్తే కాలుస్తావా కాల్చు కాల్చు నువ్వే నువ్వు కాల్చు ఓ దొబ్బే ఉన్నానా నూనె దొబ్బేవు ఏంటి ఎంత తిరుగు ఇటు తిరుగు ఏంటి ఎంత స్మైల్ ఇస్తానో చూడు ఇటు చూడు స్మైల్ ఎందుకు ఇస్తానో ఇదే వారు చపాతి డాడీ చపాతి ఓ మమ్మీ చపాతి చాలా కష్టపడిపోతాను నవే కష్టపడిపోతాను నవులే ఇటు తిరుగు చూడు మరి చాలా కష్టపడిపోతాను నవ్వు చూడు చాలా కష్టపడిపోతాను నవ్వు నువ్వు ఎందుకు డ్యాన్స్ చేస్తాను నవ్వు ఎవరైనా చపాతి డ్యాన్స్ చేసుకుంటే చపాతి చేస్తారా మరి నువ్వు డ్యాన్స్ చేస్తాను నవే నువ్వు వేసుకుంటే చెయ్యి బాగుంటుంది బాగుంటుంది నీ అందరు చపాతులు చిన్నిపోతాను ఏ డాడీ చపాతి చిన్నిపోయింది మమ్మీ చపాతి చిన్నిపోయింది చిన్నిపోతుందా అట్లా ఎట్లా నీకు రాలేదులే చేయడం అవి నాటు నాటు సాంగ్ వేసుకుంటే చపాతి చిన్నిగిపోదు నాటు నాటు సాంగ్ ఇష్టమా నీకు ఎంత ఇష్టం ఎంత ఇష్టం చెప్పు ఇటు తిరిగి చెప్పినాను నాకు ఏది ఎట్లా నాటు నాటులో ఎట్లా ఇస్తాడు చెప్పు ఇటు తిరిగి ఈ స్టెప్పు నాకు కనిపించలేదు కదా నాకు కనిపించలేదు కదా ఇటు తిరిగి వెయ్యి నువ్వు పెద్ద అయ్యాక ఏమైతావు ఇక్కడ జీరుగా చెప్పు నాకు పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతావా ఓ వా ఎవరెవరిని బాగా చూసుకుంటావు మమ్మీ డాడీని ఫస్ట్ ఆ మమ్మ తాతయ్యని చూసుకుంటావా ఓకే ఓకే గుడ్ గ్యాల్ గుడ్ గుడ్ అబి ఓకే డాన్ బాయ్ బాయ్ కిస్ ఇవ్వో బాయ్ ఇటు తిరిగి ఇవ్వో అబ్బా ఎందుకు కన్ను కొట్టావు అదే ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఎందుకు కన్ను కొట్టావు ఇటు ఎందుకు కన్ను కొట్టావు బాయ్
ఇక్కడైతే ఇంకా మా అమ్మాయి వచ్చి అలా చేసింది ఆ కాన్వర్జేషన్ క్యూట్గా అనిపించి మీకు మీతో షేర్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా చపాతీలు అన్నీ ప్రిపేర్ చేశానండి ఇంకా చూడండి ఇక్కడ చికెన్ అయితే నీట్గా కుక్ అయిపోయింది ఇందులో ఒక మసాలా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్న అది వేసుకున్నాను అదేంటంటే ఒక ఆనియన్ ఒక టమోటా అండ్ కొత్తిమీర వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి మొత్తం మిక్స్ చేసి వేసుకున్నాను అండ్ కారము ధనియా పౌడర్ వేసేసి అన్నీ మిక్స్ చేసేసాను మిక్స్ చేసేసి నీట్గా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత మీకు ఎంత వాటర్ అవసరమో అంటే కొద్దిమంది థిక్గా గ్రేవీ లాగా కాకుండా ఫ్రై లాగా ఉండాలనుకుంటే కన్స్ వాటర్ని మీకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే దాన్ని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి నేను మీడియంగా ఇక్కడ యాడ్ చేసేసాను యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ప్లేట్ ప్లేట్ మూసేసుకొని కుక్ చేసేసుకుంటే చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్లేనండి సాల్ ఈ ఈ ప్రా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మీరు సాల్ట్ చెక్ చేసేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా వచ్చిందండి ఇవాళ అయితే చికెన్ చాలా ఎమ్మిగా కూడా కుదిరింది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు నచ్చుతుంది ఏమేమి చేసింది మీ మమ్మీ చూపి వేడి వేడి చా అట్లా కాదు నాన్న ప్లేట్ తీ చూపి ఇంకా ప్లేట్ మూసే నెక్స్ట్ ఏం చేసింది ఓహో ఇంకా ఆహా చల్ల చల్ల పెరుగు దేవాంశ్ గారు మీరేం చేస్తున్నారు సార్ ఇంకా అక్కడైతే మా లంచ్ అయిపోయిందండి చూసారు కదా మా అమ్మాయి ఇలా చెప్తుందో వేడి వేడి పెరుగు అంటే క్యూట్గా మాట్లాడుతుంది ఇక్కడైతే ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి ఈవినింగ్ అలా బయటకు వచ్చాము అమ్మాయి ఐస్ క్రీమ్ తింటా అనింది మావి ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుంది చూపిస్తా ఉంది మీకు తింటూ ఉంది చాలా బాగుందా మమ్మీ నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి అంటుంది చూడండి ఇది ఐస్ క్రీమ్ షాప్ ఎంత కలర్ఫుల్గా డెకరేషన్ చేశారు కదా ఏ ఫ్లేవర్ అయినా చాలా బాగుంటాయండి ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ అన్నీ మా అమ్మాయి ఏదో వెనీలా ఫ్లేవర్ ఏదో తీసుకుంది అక్కడ చూసి స్మెల్ సూపర్ మమ్మీ స్మెల్ చాలా బాగుంది అని చెప్తూ ఉంది తనకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టము ఒకటి తిన్నదండి ఇంకొకటి తింటావు మా అభి అంటూ అంటే వద్దు మమ్మీ కోల్డ్ అవుతుందని చెప్తుంది ఇక్కడ How is it? Huh? Tin mare. Yummy amma. Very good. Babu ki babu. Devansh nu tinta va. Devansh. Iruvatta. Tinna na? Devansh. Devansh tinu. Tinu. ఇంకెక్కడైతే షాప్ లేక వచ్చాము పిల్లలకి కొన్ని డైలీ యూజ్కి డ్రెస్సెస్ కావాలి చూద్దాము అని వచ్చాము చూసే ఇక్కడ అంతా కుప్పలు కుప్పలు వేస్తారు దాన్ని పిక్ చేసుకోవడమే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది ప్రైజెస్ కూడా అలా కొంచెం పర్లేదు రీజనబులే చూస్తూ ఉన్నాను అక్కడ ఏవి కావాలో టీ షర్ట్స్ కోసం చూస్తూ ఉన్నాను సైజెస్ అన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయండి పెద్ద సైజు చిన్న సైజు అనేం కాదు అన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి కానీ ఏజ్ మాత్రం పెట్టి ఏజ్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అలా పెట్టి ఉంటారు కానీ అలా ఏం ఉండవు చిన్న సైజువి ఉంటాయి పెద్ద సైజు ఉంటాయి కొన్ని కావాల్సినవి అయితే తీసుకున్నాను పిల్లలకి టీ షర్ట్స్ అండ్ కింద షార్ట్స్ అలాంటివి నిదానంగా చూసి తీసుకుంటే మంచివే దొరుకుతాయండి కానీ ఇక్కడ మా బాబు చూసారా అప్పటికే జుట్టు పిక్తా ఉన్నాడు ఏడుస్తా ఉన్నాడు వాళ్ళ డాడీ ఎత్తుకున్నారు కానీ ఉండలేదు ఇంకా నా దగ్గరికి వచ్చాడు నా జుట్టు పిక్తే ఎలా అవుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఎవరైనా ప్రశాంతంగా వెళ్ళి చూస్తే షాపింగ్ చేయొచ్చు కానీ ఇలా పిల్లలతో వెళ్ళి షాపింగ్ చేయడం చాలా కష్టము ఇక్కడైతే పాప కోసం కొన్ని షా కింది షార్ట్స్ మిడ్డీ టైప్ లాంటి ఫ్రాక్స్ చూశాను తీసుకున్నాను కొన్ని ఇవి ఈచ్ వన్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అలా ఉన్నాయండి కాస్ట్ అయితే కొంచెం నాకు కాస్ట్లీగానే అనిపించింది చూస్తూ ఉన్నాను దాంట్లో పిక్ చేసుకోవడమే నాకు చాలా కష్టంగా అనిపించింది ఒక సైడ్ అయితే బాబు డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నాడు 
అదేంటో అండి నాకు అర్థం కాదు ఎప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్ళినా కూడా పాపకైతే డ్రెస్సెస్ ఈజీగా దొరుకుతాయి బాబుకు మాత్రం నాకు నచ్చడే నచ్చవు అసలు దొరకవు మరి అది ఎందుకు అలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఏమో నాకు అర్థం కాదు ఈరోజు కూడా అంతే వెళ్ళాము బాబుకి పాపకి అనుకొని పాపకే టూ పెయిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కానీ బాబుకి అయితే షర్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇంకా షార్ట్స్ కానీ ఏవి కానీ నాకు నచ్చలేదు అక్కడ అంతగా ఎప్పుడు అలానే జరుగుతుంది మరి అలా ఎందుకు అవుతుందేమో అర్థం కాదు ఇక్కడైతే మా పాప ఇంక వచ్చేసాము తీసుకొని పాప పానీపూరి తింటా అంటే తినిపిస్తుంది చాలా బాగుంది అని చెప్తూ ఉంది ఓకేనండి ఇదేనండి వాళ్ళ బ్లాగ్ మీ కనుక ఈ బ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ద నెక్స్ట్ వీడియో